സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ വീണ്ടും നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം തിരുവനന്തപുരം വഴിയുള്ള സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ പ്രതി സെറീനയുടെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തൽ പുറത്ത് വിമാനത്താവളം വഴി അൻപത് കിലോ സ്വർണം കടത്തിയെന്ന് സെറീനയുടെ മൊഴി പലപ്പോഴായി സ്വർണം കടത്തിയതിന് പ്രതിഫലമായി വിമാന ടിക്കറ്റും ഇരുപതിനായിരം ദിർഹവും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായ അഡ്വക്കേറ്റ് ബിജു മനോഹരനും ഭാര്യ വിനീതയുമാണ് സെറീനയ്ക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തത് സ്വർണം ഏൽപ്പിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ജിത്തു എന്നും സെറീന അഭിഭാഷകൻ ബിജുവിന്റെ ഭാര്യ വിനീതയും പല പ്രാവശ്യം സ്വർണം കടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബിജുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ദുബായിൽ പോയി പലതവണ സ്വർണം കടത്തി തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉദ്യോഗസ്ഥ പിന്തുണ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും സെറീനയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ സ്വർണം കടത്തിയവർക്കൊപ്പം എസ്കോട്ടായാണ് സെറീന സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി അഭിഭാഷകൻ ബിജു ഇന്നലെ കൊച്ചി ഡി ആർ എ ഓഫീസിലെത്തി കീഴടങ്ങിയിരുന്നു സ്വർണം കടത്തിയത് പി പി എം ചെയർ ചെയിൻസ് ഉടമ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് വേണ്ടിയെന്ന് ഡി ആർ എ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് നടന്ന സ്വർണ്ണക്കടത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഡി ആർ എ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് ബാലഭാസ്കറിന്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ നീക്കം കേസിൽ പിടിയിലായവർക്ക് മരിച്ച വയലിനിസ് ബാലഭാസ്കറുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലിനെ തുടർന്ന് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ വിമർശനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ സി പി എമ്മിന് രൂക്ഷ വിമർശനം ശബരിമലയും നവോത്ഥാനവും പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാത്തത് തിരിച്ചടിയായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്തെ മൗനം വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി എന്ന ആക്ഷേപം ശക്തമാക്കി ഇന്നലെ ചേർന്ന സംസ്ഥാന സമിതിയിലും ശബരിമല സംബന്ധിച്ച വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു ശബരിമല വിധി നടപ്പാക്കിയതിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടി വോട്ട് ബി ജെ പിക്ക് ചോർന്നെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു നഷ്ടമായ വോട്ട് തിരിച്ചുപിടിക്കാനും പ്രായോഗിക സമീപനം ഉണ്ടാകണമെന്ന് സംസ്ഥാന സമിതിയിലും ആവശ്യമുയർന്നിരുന്നു അതിനിടെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കി ിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്നോട്ട് പോകില്ലെന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി നിലപാട് അറിയിച്ചത് ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് തുടരുമെന്നും നവോത്ഥാന മൂല്യ സംരക്ഷണത്തിനായി നിലകൊള്ളുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സി പിയുടെ വോട്ടുകളിൽ കാര്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടില്ലെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ രണ്ടിലേയിൽ പോരുമുറുകുന്നു കേരള കോൺഗ്രസിലെ അധികാര തർക്കം രൂക്ഷമാകുന്നു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിക്കണമെന്ന ജോസ് കെ മാണിയുടെ ആവശ്യത്തിന് മറുപടിയുമായി പി ജെ ജോസഫ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഉടൻ വിളിച്ചു ചേർക്കണമെന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല പാർലമെന്ററി പാർട്ടി വിളിച്ച പ്രശ്നത്തിൽ സമവായം കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷമേ സംസ്ഥാന സമിതി വിളിക്കൂ കെ മാണിയുടെ കാലം മുതലുള്ള കീഴ്വഴക്കം അങ്ങനെയാണ് അത് തെറ്റിക്കാനാവില്ലെന്നും പ്രതികരണം മറുപടിയുമായി പി ജെ ജോസഫ് രംഗത്തെത്തിയത് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി വിളിച്ചുകൂട്ടി ചെയർമാനെ തീരുമാനിക്കണമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി ആവർത്തിച്ചതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും പി ജെ ജോസഫ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് കൊടുത്ത കത്ത് പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ടിംഗ് ചെയർമാൻ താൽക്കാലിക ചെയർമാൻ തുടങ്ങിയ പദവികൾ പാർട്ടിയിലില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി ആരോപിച്ചിരുന്നു പാർട്ടിയിലെ പൊട്ടിത്തെറി രൂക്ഷമായതോടെ മാണി വിഭാഗം മോൻസ് ജോസഫിനെയും ജോയ് എബ്രഹാമിന്റെയും കോലം കത്തിച്ചു പ്രതിഷേധത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ച് ജോസഫ് വിഭാഗം ജോസ് കെ മാണിയുടെയും കോലം കത്തിച്ചു പ്രതിഷേധം തെരുവിലേക്ക് കൂടി വ്യാപിച്ചതോടെ പാർട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള സമവായത്തിന്റെ സാധ്യതകളാണ് മങ്ങിയത് പരസ്യ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടിയെടുക്കാൻ പി ജെ ജോസഫ് നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ട് സോണിയ തുടരും കോൺഗ്രസ് സംയുക്ത പാർലമെന്ററി പാർട്ടി അധ്യക്ഷയായി സോണിയാഗാന്ധി തുടരും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആണ് പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സോണിയയുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചത് സോണിയാഗാന്ധിയാവും ലോക്സഭാ രാജ്യസഭാ കക്ഷി നേതാക്കളെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ലോക്സഭാ കക്ഷി നേതൃസ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം യോഗത്തിൽ ഉയർന്നേക്കും കോൺഗ്രസിൽ വോട്ടർമാർ അർപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് നന്ദിയെന്ന് സോണിയാഗാന്ധി ബി ജെ പിക്കെതിരെ പോരാടാൻ അൻപത്തിരണ്ട് എം പിമാർ ധാരാളമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഓരോ ഇഞ്ചിലും ബി ജെ പിക്കെതിരെ പോരാടും അധിക്ഷേപവും വിദ്വേഷവും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം ആത്മപരിശോധനയ്ക്കും പുനരുജ്ജീവനത്തിനുമുള്ള നേരം ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി പോരാടുകയാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും എം പിമാരോട് രാഹുൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കേരള എം പിമാർ കാണും സ്ഥാനം ഒഴിയരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടും സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വസതിയിലാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത് അല്പസമയത്തിനകം സോണിയാഗാന്ധി യോഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും തൊഴിൽ നിയമത്തിൽ സമഗ്ര പരിഷ്കരണം അടക്കം വരാനിരിക്കെ പതിനേഴാം സഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിൽ എടുക്കേണ്ട നയ സമീപനങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ആകണമെന്ന് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി